ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നിമിഷ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് പെർമിബിലിറ്റി ഒരു പോറസ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പെർമിബിലിറ്റി അതായത് ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കണക്ടിംഗ് പോയിൻസിലൂടെ വെള്ളത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലോയിഡിനെ കടത്തിവിടുന്ന പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പെർമിബിലിറ്റി ഏതൊരു മെറ്റീരിയലിനാണോ കണ്ടിന്യൂസ് വോയിഡ്സ് ഉള്ളത് അതിനെ പെർമിബിൾ എന്ന് വിളിക്കാം ഗ്രാവൽസ് ഹൈലി പെർമിബിൾ ആണ് സ്റ്റീഫ് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം ഇൻപെർമിബിൾ ആണ് അതായത് അതിന് വളരെ കുറവ് കണക്ടിംഗ് വേർഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് കണക്ടിംഗ് വേർഡ്സ് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പല മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും പെർമിബിലിറ്റിയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഗ്രാവൽ സാൻഡ് സിൽറ്റ് ക്ലേ എല്ലാം തന്നെ ഈക്വൽ വോളിയത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗ്രാവൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആ വെള്ളം പാസ് ചെയ്യിക്കുന്നു എന്നാൽ അതേസമയം ക്ലേ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ് വർഷത്തോളം ആ വെള്ളം പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്നു അതായത് അതിൽ വേർഡ്സ് വളരെയധികം കുറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലീസ്റ്റ് പെർമിയബിൾ ആണ് ഗ്രാവൽ എന്നത് ഹൈലി പെർമിയബിളും സ്റ്റഡി ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചില എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് കംപ്രസബിൾ സോയിൽ ലെയറിൻ്റെ റേറ്റ് ഓഫ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ എർത്ത് ഡാം ഡാംസിലൂടെയുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ സി പി എച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും ഹൈഡ്രോളിക് സ്ട്രക്ചേഴ്സിൻ്റെ അടിയിലുള്ള അപ്ലിഫ്റ്റ് പ്രഷർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും വെൽസിലേക്കുള്ള ഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുവാനും പെർമിയബിലിറ്റി സഹായിക്കുന്നു അതായത് ഈ സ്റ്റഡി ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ സോയിൽ സഹായിക്കുന്നു സോയിലൂടെയുള്ള ഫ്ലോ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ലാമിനാർ ഫ്ലോയും ടർബുലൻ ഫ്ലോയും ലാമിനാർ ഫ്ലോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഡെഫിനറ്റ് പാത്തിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാർട്ടിക്കൾ വേറൊരു പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ പാത്തിന് ക്രോസ് ചെയ്യില്ല ടർബുലൻ ഫ്ലോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറഗുലർ ആൻഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും സോയിൽ മെക്കാനിക്സിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം തന്നെയും ലാമിന ഫ്ലോയുമായി ബേസ് ചെയ്തതാണ് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാമിന ഫ്ലോയും ടർബുലൻ ഫ്ലോയും കാണാം അടുത്തത് ഡാർസി സ്ലോ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ത്രൂ സോയിൽ ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചതും ലോ ഉണ്ടാക്കിയതും ഡാർസി ആണ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് സാച്ചുറേറ്റഡ് സോയിലിൻ്റെ ലാമിനാർ ഫ്ലോ കണ്ടീഷണലിൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഡിസ്ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റിന് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി എ അതിൽ ക്യു എന്നത് ഡിസ്ചാർജ് പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വെള്ളം ഫ്ലോ ചെയ്യും ആ മെറ്റീരിയലിൽ കൂടി എയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനും ഐ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റും കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർസിസ് കൊയിഫിഷ്യൻ ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റിയുമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ ഐ എ എന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഒരു സോയിൽ സാമ്പിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലും ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എയും അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ ക്യു നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം കെ ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ മൈനസ് എച്ച് ടു ബൈ എൽ ഇൻറ്റു എ അടുത്തത് പെർമിബിലിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അത് മെയിനായിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എസ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഗാമ ഡബ്ല്യു ബൈ ഈറ്റ ഇൻറ്റു ഇ ക്യൂബ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ഇ ഇൻറ്റു സി ഈ ഡി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ സൈസ് ആണ് ഗാമ ഡബ്ല്യു യൂണിറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഈറ്റ വിസ്കോസിറ്റിയെയും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് വോയിൽ റേഷ്യോനും എല്ലാം സൂചിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും തന്നെ നമുക്ക് പെർമിബിലിറ്റീനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയാണത് ഗ്രീൻ സൈസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്രോ പോർ ഫ്ലൂയിഡ് വോയിഡ് റേഷ്യോ ഓഫ് ദി സോയിൽ സ്ട്രക്ചറൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻട്രാപ്ഡ് എയർ ആൻഡ് ഫോറിൻ മാറ്റർ അഡ്സെപ്റ്റ് വാട്ടർ ഇൻ ക്ലീൻ സോയിൽ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും പഠിക്കാം എഫക്റ്റീവ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർമിബിലിറ്റി എന്നത് ഗ്രീൻ സൈസിൻ്റെ സ്ക്വയറിനോട് പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണ് ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഡി എസ് സ്ക്വയർ എന്ന് എഫക്റ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പോർ ഫ്ലൂയിഡ് പെർമിബിലിറ്റി എന്നത് യൂണിറ്റ്
കോമ്പാക്ഷൻ അനുസരിച്ചും പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മാറുന്നു ഡിസ്റ്റേബ്ഡ് സാമ്പിളിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ അൺഡിസ്റ്റേബ്ഡ് സാമ്പിളിൽ നിന്നും വളരെയധികം വ്യത്യാസമുള്ളതായിരിക്കും സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയിലിൽ പാരലൽ ഡയറക്ഷനിലാണ് കൂടുതലും പെർമിയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെയറുകളായി നമ്മൾ സോയിലിനെ തരം തിരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും പല ലെയറുകളിലായി സോയിൽ പല ടൈപ്പുള്ള സോയിൽ ഉണ്ടാകുന്നു അതിനെയാണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഫക്ട് ഓഫ് ഡിഗ്രി ഓഫ് സാച്ചുറേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഫോറിൻ മാറ്റേഴ്സ് ഈ സോയിലിലുള്ള വോയിഡ്സ് പുറമെയുള്ള അതായത് ഈ ഫോറിൻ മാറ്റേഴ്സ് തമ്മിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വോയിഡ്സിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെയധികം പെർമിയബിലിറ്റി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സി പി ജി ഓഫ് വാട്ടർ അത് കുറയ്ക്കുന്നു എഫക്ട് ഓഫ് അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ ദ അഡ്സോബ്ഡ് വാട്ടർ സറൗണ്ടിങ് ദ ഫൈൻ സോയിൽ പാർട്ടിക്കൾസ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീ ടു മൂവ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ദ എഫക്റ്റീവ് സ്പേസ് അവൈലബിൾ ഫോർ ദ പാസേജ് ഓഫ് വാട്ടർ സോയിൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന് പുറമെയുള്ള വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് അതിലേക്ക് പിന്നീട് വെള്ളത്തിനെ കടത്താതിരിക്കാനും സി പി ജി ഓഫ് വാട്ടർ കുറയ്ക്കുവാനും കാരണമാകുന്നു പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ കണ്ടെത്താനായി ചില ലബോറട്ടറി മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഫാളിങ് ഹെഡ് പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആദ്യത്തേത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സാൻഡിനും ഗ്രാവലിനുമാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിൽറ്റ് കണ്ടൻറ് ഉള്ള സോയിലിൽ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാനുല സോയിൽസിനാണ് ഇത് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അഥവാ ലക്ഷ്യം എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്നാൽ എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലാമിനാർ ഫ്ലോ കണ്ടീഷൻ ആയിരിക്കണം യൂണിറ്റ് ക്രോസെഷൻ ആയിരിക്കണം യൂണിറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റും ആയിരിക്കണം കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിയബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ നിന്നാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗി യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കെ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ക്യു എൽ ബൈ എ എച്ച് ടി അതിൽ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് വാട്ടറിനെയും ടി ടൈം പീരീഡിനെയും എച്ച് ഹെഡ് കോസിംഗ് ഫ്ലോയിനെയും എൽ ലെങ് ഓസ്പെസ്മിനെയും എ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ദ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഹെഡ് പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഈസ് ബെസ്റ്റ് ഫോർ ക്വസ്റ്റൻലെസ് സോയിൽസ് അടുത്തത് ഫാളിങ് ഹെഡ് പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് ദ ഫാളിങ് ഹെഡ് പെർമിയബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻ ഗ്രെയിൻഡ് സോയിൽസ് അഥവാ ലോ പെർമിബിലിറ്റി സോയിൽസ് സിൽറ്റിനും ക്ലേക്കുമാണ് കൂടുതലും നല്ലത് അൺഡിസ്റ്റേബ് സാമ്പിളിനും നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കൊയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടെൻ റിസ് ടു മൈനസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ ഹൈലി പെർമിയബിൾ ആയിരിക്കും കെ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റിസ് ടു മൈനസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ അത് മീഡിയം പെർമിയബിളും ലെസ് ദാൻ ടെൻ റിസ് ടു മൈനസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ അത് ലോ പെർമിയബിൾ മെറ്റീരിയലും ആയിരിക്കും താങ്ക് യു സയൻസ് ഗുരുജിയെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ